गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान फोर पॉइंट सिक्स अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी इसका हम मुता करेंगे चलिए शुरुआत करते हैं द क्यूर इज नाउ बिगैन टू वर्क विद ग्रेटर इंथजियाजम बट दे आर पुअर एंड पिच ब्लैंड इट सेल्फ वॉज एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव सबस्टेंस विच दे कुड नाट अफोर्ड टू बाय इन लार्ज क्वान्टिटी अब दोनों क्यूरीज जो थे पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनों भी और ज़्यादा जोश से काम करना शुरू कर दिए लेकिन वो बहुत गरीब थे और प्लेज पिच ब्लैंड एकदम बहुत ही ज़्यादा महंगी धात थी और उसे वो खरीद नहीं सकते थे दे हैव एवर सेक्रीफाइज ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ टू सेव मनी टू बाय वट एवर लिटल अमाउंट ऑफ पिच ब्लैंड दे गुड तो उन्होंने क्या किया कि वो थोड़ा थोड़ा पैसे बचाने लगे और अपनी तमाम ऐश आराम की चीज़ें कुर्बानी देने लगे और थोड़ा सा पिच ब्लैंड ख़रीद कर वो उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे दे लिव इन अटर पेन्यूरी नॉट बाइंग कॉस्टली फूड एंड वार्म क्लोथ फॉर द एक्सट्रीमली कोल्ड पेरिसियन विंटर लेकिन उन्होंने क्या किया है कि वो जो पैसे बचाते थे वो बहुत ही ज़्यादा उनके उनके लिए मुश्किल ला रही थी और वो बहुत ही गरीबी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे थे महंगे खाने नहीं खाते थे और पेरिस की बहुत ही सर्दी में वो बचने के लिए गरम कपड़े भी ख़रीद नहीं सकते थे आफन दे कुड नॉट स्लीप ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट ड्यू टू लैक ऑफ वाम अक्सर वो गर्मी की कमी की वजह से ज़्यादा सर्दी की वजह से रात में सो भी नहीं सकते थे ओवर वर्क सीरियसली अफेक्टेड मैडम क्यूरी हेल्थ और ज़्यादा काम की वजह से मैडम क्यूरी की जो सेहत थी उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा ऑफन शी वॉज फोर्स टू लीव द लेबॉर्ट्री टू टेक अ मच नीडेड रेस्ट अक्सर उन्हें कई मरतबा उन्हें अपने काम को तजुर्बागा को अपने लेबॉर्ट्री को छोड़कर जाना पड़ता था ताकि वो थोड़ा आराम कर सके हर हजबेंड बैग डर टू गिव अप द स्ट्रगल बट शी रेजोल्यूटली रिफ्यूज और उनके शोहर ने भी उनसे इसार किया था दरख्वास्त की थी रिक्वेस्ट की थी कि वो ज़्यादा काम करना छोड़ दे लेकिन मैडम क्यूरी ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया मैरी वॉज डिवन बाय मैड डिटर्मिनेशन टू डिस्कवर द मिस्ट्री ऑफ रेडियम तो मैडम क्यूरी एक डिटर्मिनेशन के साथ में अज़म और हौसले के साथ में काम कर रही थी कि वो रेडियम की राज को दरियाफ्त कर ले विद करेज शी फेज ऑल द मिजरीज ऑफ अ लाइफ ऑफ पावर्टी एंड कैरिड ऑन विथ हर रिसर्च अलॉन्ग विथ हर हजबेंड हु लव्ड एंड सपोर्टेड हर और इसी हिम्मत हौसला और गरीबी भरी जिंदगी से तमाम सख्तियों का मुकाबला करते हुए अपने शौहर की मोहब्बत और हिम्मत दिलाने के साथ साथ वो उनके सपोर्ट से कोशिश करने लगी और कोशिश करते करते उन्होंने उस चीज़ के लिए अपना सारा वक्त लगा दिया लक हवे वर फेवर द क्यूरीज एंड अ विंड फॉल केम टू देम और आखिरकार इस जोड़े की खिदमत खिस्मत जागी और एक बहुत ही बड़ी नमत उनको मिल गई इट वॉज़ अ गिफ्ट ऑफ अ टन ऑफ पिच ब्लैंड फ्राम द एम्पर ऑफ ऑस्ट्रिया हु वॉज एन एडमायर ऑफ द क्यूरीज और ये एक ऑस्ट्रिया के जो शहनशाह थे एम्पर थे उन्होंने एक टन पिच ब्लैंड उनको तोहफे में दिया क्यूरीज को इट वॉज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट द क्यूरीज हैड रिसीव्ड एंड इन दर शैबी लेबोरेटरी दे टॉयड अलॉन्ग बॉयल्ड एंड बर्नड ओवर पावर्ड बाई सीट इन समर एंड फ्रोजन विथ कोल्ड इन विंटर अब वो अपनी इस छोटी सी लेबोरेटरी में तजुर्बागा में गर्मी की मौसम में गर्मा की गर्मी में सर्दियों की सर्दी में कांपते जूझते सख्त मेहनत करते रहते और जमा देने वाली सर्दी में भी वो हार नहीं मानते थे द क्यूरीज कंटिन्यू देर वर्क फॉर फोर मोर ईयर्स वियरिंग एंड एसिड स्टेन डस्ट कवर्ड मास्क मैरी टॉयल्ड लॉन्ग स्टरिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ पिच प्लैंड एंशरिंग डैट द फायर्स बिनीथ वेर एक्टिव थ्रू आउट द डे एंड द नाइट अब क्यूरी जोड़े ने मजीद मजीद चार साल तक के अपना काम जारी रखा तेजाब के दागों से भरा हुआ एसिड से भरा हुआ जो उनका एपरन था लेबादा था वो पहनकर पिच ब्लैंड के बर्तनों में आग जलाते रहते और उस पर काम करते रहते और वो उस बर्तन को हलाते भी रहते थे देन नाइनटीन ज़ीरो टू सक्सेस फाइनली केम और उन्नीस सौ दो में आखिरकार कामयाबी ने उनके कदम चूमे 
on a september night the curies after a days tiresome work went home they just as they were about to go to bed they went to the laboratory to have another look at the hundreds of the small bowls into which they had poured filtered pitch blend in the dark laboratory as they moved cautiously forward they were all around them rays of soft bluish purple light coming from the small glass covered bowls आखिरकार 1902 में उनको कामयाबी मिली और उन्होंने सितंबर की एक रात में सख्त मेहनत के बाद जब वो दोनों घर जा रहे थे अपने छोटे छोटे जो बोल्स थे प्याले थे बर्तन थे उसमें वो पिच ब्लेंड को गर्म कर रहे थे और रात में सोने से जाने के लिए एक नज़र वो वापस अपनी लैब में आ जाए आ गए और वो उस अंधेरी लैब में देखने लगे कि जो पिच ब्लेंड है उसकी क्या हालत है और फिर उन्होंने देखा कि उसमें से एक ब्लूश पर्पल रंग की लाइट की रोशनी निकल रही है बहुत ही नरम है रेडियम हैड बिन डिस्कवर्ड मैरी सेट टू हर हस्बैंड मैरी ने कहा कि रेडियम का पता लगा लिया गया है उन्होंने अपने शौहर से कहा डू यू रिमेंबर द डे वेन यू टोल्ड मी डैट यू वॉन्टेड रेडियम टू हैव अ ब्यूटिफुल कलर लुक लुक उन्होंने अपने शौहर से कहा वो दिन याद है जब आपने कहा था कि आपकी ख्वाहिश है कि रेडियम का खूबसूरत रंग हो देखिए देखिए आपने कहा था और वैसा ही ये है एक्चुअली व्हाट दे हैड प्रोड्यूस्ड वाज जस्ट अ टीनी पिंच ऑफ वाइट पाउडर डेट लुकड लाइक सॉल्ट दर हकीकत उन्होंने जो तैयार किया था वो नमक की तरह नज़र आने वाला एक छोटी सी चुटकी भर सफ़ेद सफूफता पाउडर था लेकिन वो दुनिया का एक अजूबा साबित होने वाला था ये नमक के जैसा पाउडर था बट इट वॉज to become one of the wonders of the world with its rays people would be able to see through the hardest of substances except lead lekin wo duniya ka ek ajuba sabit hone wala tha iski jo shua hai rays hai wo lead yani seese ke alawa kisi bhi sakht se sakht cheez se aar paar ja sakti thi the benefits of radium in the world of medicine are incalculable it has been used with great effect in the treatment of cancer the bacteria of such disease as typhus cholera and anthrax can also be killed by radium ab medicine ki duniya mein yani dawaiyon ki duniya mein radium ke fayde bahut hi zyada hai cancer ke ilaj mein wo bahut hi zyada mausir sabit hota hai iske alawa typhoid haiza cholera ya phir anthrax ki bimariyon mein jo janwaron ko hoti hai इसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इन 1903, जीरो थ्री द क्यूरीज अलॉन्ग विथ हैंनरी बैकरेल वेर अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर द डिस्करी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम 1903 में हैंनरी बैकरेल के साथ मेरी क्यूरी और पैरी क्यूरी को रेडियम और पोलोनियम की दरियात के लिए नोबल इनाम दिया गया दे विच दे कुड हैव पेटेंटेड दैर डिस्कवरी एंड बिकम रिच बट दिस नोबल वुमन रिफ्यूज टू डू सो and gave it free to the world to be used properly apni daryaft ko apni ijad ko patent yani apni milkiyat ye bana sakte the register karwa sakte the aur daulatmand ho sakte the lekin is noble woman ne sharif aurat ne aisa karne se inkar kar diya aur unne kaha ki ye hum humanity ki bhalai ke liye waqf kar dete hain in 1906 pierre was knocked down and killed by a horse drawn wagon मैरी क्लंग टू हिज लाइफ लेस बॉडी एंड रिमेंड डिस कॉन्सोलेट उन्नीस सौ छः में घोड़ा गाड़ी की टक्कर से गिर कर पैरी क्यूरी हलाक हो गए और मैरी क्यूरी उनकी बेजान जिसम से लाश से लिपट कर रह, रोती रही और बहुत देर तक बैठी रही इन नाइनटीन एलेवन मैरी वॉज अवार्डेड द न्यूबल प्राइज फॉर द सेकेंड टाइम एंड दिस फॉस फॉर केमिस्ट्री Madam Curie remained comparatively poor and when asked why she did not make money by her discoveries she replied i am working for science radium belongs to the people not to me 1911 mein Mary Curie ko do baar dusri baar Nobel inaam mila aur is baar unko chemistry mein mila tha Madam Curie hamesha gareeb rahi jab unse pucha gaya ki aapne apni daryaaf se koi fayda kyun nahi uthaya to unhone kaha ki main science ke liye kaam kar rahi hu aur radium लोगों की भलाई के लिए है लोगों की तरफ से है इन 1934 द हेल्थ ऑफ मैरी क्यूरी फेल्ड एंड इन द जुलाई ऑफ डैट ईयर दिस ग्रेट साइंटिस्ट हु हैड गिवन हर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटी डाइड 
انیس میں میری کیوری کی صحت خراب ہو گئی اور اس سال کے جولائی مہینے میں سائنس اور انسانیت کے لیے ہیومینٹی کے لیے زندگی نچھاور کرنے والی یہ عظیم سائنٹسٹ کی موت ہو گئی ان کی وفات ہو گئی In every great man and woman there is a compulsive desire to discover the truth. Madame Curie who pursued her life's goal with great courage, endurance, dedication and strength of character is a living example of this statement. Her, her bada mard, azim mard or aurat dar aqiqat mein kisi cheez ko daryaf karne ki khwahish rakhte hain. Madame Curie jis ne badi himmat, intiai khuwat aur mukammal khud supurdagi se aur kirdar ki pukhtagi se اپنے گول کا پیچھا کیا وہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے زندہ مثال ہے دیر آر آلسو مین اینڈ ویمین ہو شو ایکسٹریم کریج وین دے آر فیس ٹو فیس ود گریٹ ڈینجر بٹ از گریٹر از دا کریج آف مین اینڈ ویمین ہو ڈسپلے اے اسٹرینتھ آف مائنڈ دیٹ از ناٹ ڈیفیٹیڈ بائی ایکسٹریملی ہوسٹائل اینڈ ان فیوریبل کنڈیشنس آف لائف میڈم کیوری سرٹنلی بلانگس ٹو دس لیٹر گروپ بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا اور بہت ہی ہمت کریج اور جرات کا مظاہرہ کرنا ایسے کئی مرد اور عورتیں آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن ان مردوں اور عورتوں کی ہم ہمت اور بے مثال اور بہت ہی مشکل حالات میں کام کرنا ہار نہیں ماننا اور اپنی جو دماغی قوت ہے اس کا مظاہرہ کرنا اسی دوسری قسم کے لوگوں میں یقیناً میڈم کیوری کا بھی شمار ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ